Welcome back mga kaalam. Kung kuryente yung pag-uusapan, isa na yata ang bansa natin ang nagtitiis sa napakataas na presyo ng elektrisidad. Sa kabila ng mga solar hubs at mga renewable energy sources na nakakalat sa buong bansa, hindi pa rin ito nakakatulong ng malaki para gawing mas murang presyo ng kuryente. Pero nitong nakaraan lang ay may nababalita ang magandang potensyal na kasagutan sa matagal ng problema ng mga mamayang Pilipino. May US-based company ang gustong mag-invest sa Pilipinas para magkaroon ng nuclear power plant na makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng kuryente. Ano ang kumpanyang ito at gaano kalaki ang posibilidad na mangyayari talaga ito sa nasabing bansa? Inanunsyo na ng Malacanang na matagumpay ang pagbisita ng presidente sa Amerika at isa sa potensyal na magbibigay ng tulong sa ating ekonomiya ay ang New Scale Power Corporation, isang Oregon-based nuclear energy firm. Matagal na talagang tinatarget ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magkaroon ng nuclear power sa bansa para matugunan ang problema sa presyo ng kuryente. Sobra sa 6 na bilyong dolyares ang inaasang magagamit ng kumpanyang New Scale para sa proyektong gustong gawin dito sa Pilipinas. Magumpisang lahat sa pagsasalik muna kung saang parte ng bansa mabuting pagtayoan ng site. Ayon sa presidente mismo, ang kaalaman ng New Scale pagdating sa nuclear power system ay pwede talagang maging kasagutan ng problema sa kakulangan ng kuryente ng bansa. Kailangan umano natin ang lahat at itong bagong teknolohiya na posibleng dalhin ng New Scale sa bansa ay isang importanteng bagay. Maging si Clayton Scott, ang executive vice president ng nasawing kumpanya, ay nagpakita din ng magandang pananaw sa potensyal na proyekto. Ayon kay Scott, pwede umanong gamitin ng New Scale ang Small Module Reactor SMR Technology, isang disenyo na inaprubahan na ng U.S. Nuclear Regulatory Commission. Kapag nahanap na nila ang perfectong lugar para pagtuyaan ng site, tinatayang aabot sa $6.5 billion hanggang $7.5 billion ang ilalabas nilang investment para makakuha ng 430 megawatts ng kuryente pagdating ng taong 2031. Hindi ito ang unang proyekto ng New Scale dahil mayroon na silang nagawa sa Utah, Romania, Poland at Indonesia. Kasagutan talaga ito para sa Pangulo dahil noon pa mang tumatakbo pa ito sa eleksyon ay sinabi na nito na isang nuclear power plant lang ang malagay sa Pinas ay magkakaroon na ng kasagutan ang mataas na presyo ng kuryente. Ngunit kahit nakasagutan ito, nang pangarap ng Pangulo para sa bansa, may nakikitang rason ng mga eksperto na pigilan ang pagpasok ng New Scale Power sa bansa. Ayon sa report na isinumite ng Institute for Energy Economics and Financial Analysis, ang SMR na didevelop ng New Scale ay tinatawag nilang too late, too expensive, too risky and too uncertain. Sinugundahan man ni House Speaker Martin Robaldes ang suwestyo ni Marcos ay marami namang environmental groups ang humaharang dito. Totoo naman ang sinabi ng kumpanya na ang kanilang SMR ay tanging design ay naprobahan ng U.S. Nuclear Regulatory Commission at base sa U.S. Office of Nuclear Energy. Ang mga SMR technology ay isang importanteng parte ng pagkumpleto ng isang malinis, ligtas at murang nuclear power options. Mas maayos umano ang mga SMR dahil may mas maliit na physical footprints, mas mura at pwedeng malagay kahit saan lugar. Pero ang ginawa ng New Scale mismo ang may problema at hindi ang SMR in general. Ang sinasabi kasi ng New Scale na murang construction cost ay hindi talaga magiging makatotohanan. Ang presyo ng $3,000 per kilowatt o mas mura pa ay napaka-imposible dahil wala umanong nuclear power plant na naipatayo sa ganong presyo. Ayon sa US Department of Energy, lalampas talaga ito ng $6,800 per kilowatt. Isa pang negatibong aspeto ng SMR ng New Scale ay ang tagal ng pagkumpleto nito. Hindi umano posible na matapos ang isang nuclear construction ng tatlong taon. Hindi rin daw totoo ang 95% capacity factor nito sa buong panahong gagamitin ito dahil wala ni isa sa 93 na pirasong reactors na gumagana sa US ang umaabot sa ganitong kapasidad. Sa katunayan, tatlo lamang dito ang umaabot sa 85% sa kanilang unang sampung taon. Ang iba ay hanggang 67% lamang. At ang pinaka hindi magandang punto na siguradong tututulan ng mga mamayana ay ang dagdag na bayad sa mga komunidad at mamamayana sa paggamit dito sa oras na magsimula na ang construction. Kapag may masira din umano sa SMR ay magiging sagutin din ng mga gumagamit dito. Hindi man na sinabi ng New Scale na ganito nga ang magiging usapan sa oras na magumpisa na ang mga paggamit ng kanilang serbisyo. Pero wala pa ding binibigay na impormasyon ng pamahalaan at ang new scale tungkol dito. 
nasa pagsasaliksik pa lang naman kung sa ang parte ng bansa mas maiging itayo ang SMR. Pero parang kumpirmado na rin siguro ito dahil sa pagdalaw ni Pangulong Marcos sa Amerika at noong nakipagpulong ito kasama ang mga US officials ay nakuha nito ang pangako ng US Agency for International Development na mag-i-invest ito ng $5 million para sa exploration na ito. Gusto rin umano ng US na maging makatotohanan ang pagkakaroon ng nuclear energy ang bansa na pasado sa standards of nuclear security, safety and non-proliferation. Kung titingnan natin ang mga nakahain ngayon ay napakaganda na ang posibilidad subalit kung ang pananaw ng grupo ng Greenpeace ang apakinggan. Mas malaki pa rin ang kasiraan na mabibigay ng proyektong ito kumpara sa ginhawa. Ayon sa tagapagsalita ng Greenpeace na sa si Kevin Yu, ginagawa lamang umano ang Pilipinas na ginipig para sa mga hindi pa nasusubukan at papanganib ng mga teknolohiya. Meron naman daw option dito sa Pilipinas na mas murang renewable energy at hindi pa mapanganib. Kalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free e-books na makatulong sa'yo, check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Nagbigay din ng babala si Yu na tingnan daw dapat ng gobyerno kung ano ang nangyari sa Germany noong matras na sa paggamit ng nuclear power matapos ang nangyari sa Fukushima nuclear disaster sa Japan. Maging ang Italy rin daw ay magsashutdown na din ng kanilang mga nuclear power plants at ang iba nga ay naumpisan na noong 2022. Marami na umanong napatunayang masamang epekto ang paggamit ng nuclear energy at ang SMR ay hindi pa nasusubukan. Isang bagay pang ipinunto ni Yu ay ang katagalan ng availability nito. Kahit magumpisa na umano ang paghanap ng perfectong lugar para dito, hindi rin ito kaagad-agad magagamit at ilang taon pa ang bibilangin bago makakuha ng benepisyong mga tao. Hindi rin umano na pag-usapan kung ano ang gagawin sa nuclear waste. Kung nasan ito'y datago at hindi makakapagdulot ng masamang epekto sa mga tao at sa mundo. Para lamang daw tayong bumuo ng isang ticking bomb at minimente na ito para hindi makapagdulot ng problema. May punto naman talaga ang mga environmental groups sa kanilang mga ibinigay ng mga problema pero sa pagkakataong ito, napakatas pa din ang panahon para mahanapan ng solusyon ang mga potensyal na problema na maaaring mangyari sa hinaharap. May mga panganib na dala ang mga plantang itatayo sa bansa pero ang tinitingnan ng gobyerno ay ang malaking kaginhawa ang maibibigay sa milyong-milyong katao na napakatagal nang nagtitiis sa mataas na presyo ng kuryente. May mga lugar na sa US na ginagamit na ang SMR technology at sa level ng kumpiyansa ng new scale, maaaring mayroon na silang mga inihandang mga contingency plans sa mga kakulangan na nakita nila sa mga nauna nilang proyekto. Hindi man siguro mag-invest ang isang ahensya ng Amerika sa isang bagay na maglalagay sa peligro ng napakaraming tao at gaya nga ng nasabi, nasa pagsusuri pa ang lahat. Maaaring walang tamang lugar o maaari ding ang bansa nga natin ay pineperpekto sa teknolohiyang ito. Isa itong pagkakataon na kailangan na talagang yakapin ng Pilipinas. Maraming bansa gumagamit ng nuclear energy para sa kanilang elektrisidad maliban sa US. Nandiyan ang Japan, China, South Korea, Russia at United Kingdom. Kung nagamit ng kanilang bansa ng maigi at hanggang ngayon ay parati pa rin sila ng mundo, maaaring ang ito ang magiging kasagutan ng problema natin. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Naniniwala ka ba na kapag nag-invest tayo sa nuclear power plant ay bababa ba ang bayad sa kuryente at dadami ang investor dito sa Pilipinas? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos. Siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Now a chance at beginning, but no end.